नमस्कार मित्रांनो प्रशांत आराध्य शोमध्ये आपलं स्वागत आहे आपण मागील दोन भाग हे एक सोलापूर जिल्हा आणि शरद पवार यांच्या राजकीय घडामोडींविषयी आपण याच्या चर्चा केली सध्या विधानसभेचं वारं महाराष्ट्रामध्ये वाहत आहे सोलापूर जिल्ह्यातही सध्या संपूर्ण वातावरण राजकीयच आहे अशा वेळी आपल्या ह्या शोमध्ये आपण काही दिवस राजकीय विषयांना स्पर्श करणारे विषय आपण घेतो आहोत तर आजचा विषय जो घेतलेला आहे तो म्हणजे सध्या सोलापूर जिल्ह्यात गाजत असलेला पक्षप्रवेश भारतीय जनता पक्ष आणि महाजनादेश यात्रा जेव्हा भारतीय जनता पक्षाची सोलापूर जिल्ह्यात आली तेव्हा प्रत्येकाला असं वाटत होतं की माढ्याचे आमदार बबनराव शिंदे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके आणि अक्कलकोटचे आमदार सिद्धाराम मेत्रे हे तिघं काँग्रेस राष्ट्रवादीचे जे दिग्गज नेते आहेत हे भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतील आणि तसं राज्यभर वातावरणही होतं की जनादेश यात्रा असू दे किंवा अन्य मोठे कार्यक्रम अशामध्ये पक्षप्रवेश होत होते त्या जनादेश यात्रेमध्ये सुद्धा माडिक आमदार गोरे जयकुमार गोरे यांनी प्रवेश केला होता परंतु जेव्हा सोलापूर जिल्ह्यातल्या ह्या तीन दिग्गज आमदारांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला नाही तेव्हा चर्चा सुरू झाली की भालके शिंदे आणि मेहत्रे यांना भारतीय जनता पक्षाने वेटिंग लिस्टवर ठेवलेलं आहे का आणि मग असं सुरुवात झाली की ते अगतिक आहेत का बाबा शिंदे भालके किंवा मेत्रे या तिघाही आमदारांना भारतीय जनता पक्षामध्ये येणं हे त्यांचं ध्येय आहे का असू शकेल कदाचित येत्या निवडणुकांमध्ये आत्ताचा जो कल पाहता महायुतीसाठी चांगलं वातावरण आहे सध्या राज्यामध्ये शिवसेना भाजपसाठी त्याच्यामुळे बरेचसे आमदार बरेचसे माजी आमदार किंवा ज्यांना आमदारकीसाठी इच्छुक आहेत ती लोकं हे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेकडे येत आहेत ह्याचा अर्थ असा होतो का की बाबा शिंदे भालके आणि मेत्रे हे तिघंही अगतिक आहेत तर मला वाटतं नाही साखरपट्ट्यामध्ये हे दोन आमदार जे मी पाहतो आहे बबनराव शिंदे आणि भारत भालके हे मास लिडर आहेत ह्यांच्या पाठीमागे जनता आहे ह्याच्या अगोदर यांनी अपक्षही आमदारकी मिळवलेली आहे बबनराव शिंदे हे अपक्ष आमदार होते सुरुवातीला युतीच्या काळामध्ये त्यांनी आपल्या ह्या अपक्ष आमदारकीचा फायदा घेऊन सिनामाडा उपसा सिंचन योजना किंवा अन्य सिंचन योजनांची खूप मोठी कामं करून घेतलेली आहेत तसंच भारत भालकेंचं आहे भारत भालके हे सुद्धा दोन हजार नऊ साली अपक्ष आमदार होते रिडालोस रिपक्ष रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडीच्या वतीने त्यांनी तिकीट मागितलं आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने त्यांना तिकीट दिलं आणि पुढे ते अपक्ष आमदार म्हणून पाच वर्ष विधिमंडळात राहिले आणि नंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले मास लिडर जे लोक आहेत हे आत्ता ह्या घडीला महाराष्ट्राचं जे वातावरण आहे ते पाहता आपला विजय सुकर व्हावा किंवा त्या मतदारसंघामध्ये असणारा विरोधकांचा जो जोर आहे ह्यांचे विरोधक कोण आहेत भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाच हे विरोधकही आपल्याकडेच यावेत ह्याच्याकरता म्हणून ह्या तीनही आमदारांचे प्रयत्न आहे दिसत आहेत आणि ह्याकरता हे भारतीय जनता पक्ष किंवा शिवसेनेची उमेदवारी मागताना दिसतात ह्याचा अर्थ त्यांना भारतीय जनता पक्ष वेटिंगवर ठेवत असेल किंवा त्यांना भारतीय जनता पक्ष नकार दिला आहे तरी पण ते अगतिकपणे त्यांच्या पाठीमागं लागलेत असं काही होऊ शकत नाही कारण विधिमंडळामध्ये वीस वीस वर्ष दहा दहा वर्ष पंधरा पंधरा वर्ष ह्या लोकांनी काम केलेलं आहे भारत भालकेंचा जर आपण आत्ता विषय घेतला तर भारत भालके एक स्वतःच लिडर आहेत त्यांच्या तर कुठलीच बॅकग्राऊंड नव्हती राजकीय बॅकग्राऊंड कोणतीच नव्हती त्यांच्या तर पाठीमागं सर्वसामान्य कुटुंबामधनं आलेला एक माणूस अवधुप्राणांच्या जवळ जातो काय त्यांच्या मुलाशी मैत्री होते काय विठ्ठल कारखान्याचा संचालक होतात काय आणि पुढं कारखान्याचे चेअरमन होतात आणि दोन हजार चार साली त्यांनी विधिमंडळामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला शिवसेनेच्या तिकिटावर त्या त्यापूर्वी त्यांनी प्रमोद महाजन असतील गोपीनाथराव मुंडे असतील यांच्याबरोबर संधान साधलं भारतीय जनता पक्षामध्ये ते काम करत होते परंतु शिवसेने पंढरपूरची जागा ही शिवसेनेकडे असल्यामुळे त्यांनी दोन हजार चारला शिवसेनेत प्रवेश केला आणि निवडणूक लढले पण ती त्यांची ट्रायल निवडणूक होती त्याच्यानंतर मात्र दोन हजार नऊला त्यांनी पुनर्रचनेनंतर मंगळवेढा मतदारसंघात एवढं काम उभं केलं की त्यांना विजय सी मोहिते पाटलांसारख्या उमेदवाराला त्यांना रोखणं शक्य झालं नाही अडतीस हजार मतांनी भालके विजय झाले आज दोन हजार नऊ साली सुद्धा त्यांची त्यांची चौदा साली त्यांचे परंपरागत विरोधक जे आहेत परिचारक प्रशांत परिचारक यांच्या विरोधात ते दहा हजार मतांनी निवडून आले असं सगळं असताना त्यांना पुन्हा भारतीय जनता पक्षामध्ये किंवा शिवसेनेच्या टेकू लागावा असं काही कारण आत्ता तरी दिसत नाही आहे परंतु विजय सुकर करण्याकरता प्रत्येक मनुष्य आपलं स्वतःचं हित बघतो त्याचबरोबर असणारी संस्था त्यांच्यावर असणाऱ्या अडचणी ह्या सगळ्या दूर करण्याकरता सत्ताधारी पक्ष हा नेहमी उपयोगाला पडतो आणि जेव्हा आपलं वर कोणी गॉडफादर जास्त राहत नाहीत तेव्हा आपण खाली कुठेतरी शोधायला चालू करतो आणि त्यातून ते भारतीय जनता पक्षाच्या जवळ गेले असावेत मुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या माध्यमातून त्यांचा जो प्रवेशाचा प्रयोग प्रयोग चालू आहे तर ते अकरा सप्टेंबर लो लक्षात येईल की ते भारतीय जनता पक्षामध्ये राजा जातात काँग्रेसमध्ये राहतात की अपक्ष उभे राहतात असंच बबनराव शिंदेंचं आहे बबनराव शिंदेंनीसुद्धा फार मोठं काम आपल्या मतदारसंघात उभं केलेलं आहे 
बबनराव शिंदेची उमेदवारी आहे ती फक्त केवळ माढा मतदारसंघालाच इफेक्ट होत असं नाही आहे तर ह्यातले जे करमाळा मतदारसंघाला जी छत्तीस गावं जोडलेली आहेत त्याही मतदारसंघावर बबनराव शिंदेची उमेदवारी इन्फ्लुएन्स करते तसंच भालकेंची उमेदवारी ही केवळ फक्त पंढरपूर मंगळावर इन्फ्लुएन्स करते असं नाही तर ती माढा मतदारसंघावर इन्फ्लुएन्स करते मोहोळ मतदारसंघावर इन्फ्लुएन्स करू शकते ह्या सगळ्याचा विचार करून परिपाक करून भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांना हे सगळे आमदार हवेच आहेत आता सिद्धाराम मेत्रे हे अक्कलकोटमधलं मोठं प्रस्त आहे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांनी अक्कलकोटमध्ये काँग्रेसचं दिवा तेवट ठेवला होता आज अक्कलकोट तालुका किंवा सोलापूर शहराच्या जवळ असणारा भाग असल्यामुळं मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पक्षाचा वार आहे अशा स्थितीतसुद्धा सिद्धाराम मेत्रेंनी काँग्रेसला तिथं विजय मिळवून दिलेला आहे सतत विजय मिळवून दिलेला आहे आणि आता त्यांची भारतीय जनता पक्षाबरोबर थोडीशी सरगी वाढली तरी त्याच्या त्यांच्या राजकारणाचा परिणाम सोलापूर सिटीवरसुद्धा होतो आजूबाजूच्या दोन मतदारसंघावर होतो हे सगळं पाहून तिथल्या स्थानिक भाजपच्या लोकांची नाराजी पत्करण्यापेक्षा त्यांची समजूत घालून कदाचित थोडे काही काळ अजून जाऊन त्यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश दिला जाईल असं हे होतं आणि तेही त्यासाठी इगर नसतील कारण निवडणुका अजून जाहीर झालेल्या नाही आहेत आणि ऐनवेळी निवडणुकांच्या वेळी आपले पक्ष ठरवणारे हे सगळे नेते मंडळी आहेत साखरपट्ट्यामधला प्रत्येक जो आमदार आहे किंवा कारखानदार आहे तो स्वयंभू आहे मागच्या वेळेस आपण पाहिलं कल्याणराव काळे हे शिवसेनेच्या तिकिटाकरता काँग्रेस सोडून शिवसेनेत एक दिवसाकरता गेले त्या दिवशी त्यांना तिकीट मिळालं नाही माढा मतदारसंघातलं तर ते दुसऱ्या दिवशी पुन्हा काँग्रेसचं तिकीट घेऊन आले म्हणजे आप आणि परत तरुसं ते माढा मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकावर त्यांची मतं होती म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की हे सगळे नेते आपल्या आपल्या परीनं स्वयंभू त्यांना जनाधार आहे त्यांच्या त्यांच्याबरोबर स्वतःची त्यांची मतं ठरलेली आहेत विठ्ठल परिवाराची मतं ही भारत भालकेंबरोबर जाणार आहेत बबनराव शिंदेंबरोबर त्यांचा जो गट आहे संपूर्ण तिथला सर्वपक्षीय गट आहे सगळ्या पक्षात सगळ्या गटात आता त्यांची लोकं हे आहेत त्याच्यामुळे ते त्यांचाही प्रत माढा मतदारसंघामध्ये सगळे विरोध एकत्र झाले तिथं शिवसेना जी तानाजी सावंतांची शिवसेना आपण म्हणतो कॅबिनेट मंत्री आहेत ते आणि त्यांचे भाऊ शिवाजी सावंत तिथनं उभारण्याकरता इच्छुक आहेत त्याच्यामुळे त्यांना माढा मतदारसंघातून कुणी तिथं नको आहे त्यांना स्वयंभ हे करायचं आहे परंतु बबनराव शिंदेची तिथे टक्कर देऊ शकणार का आज जरी बबनराव शिंदे राष्ट्रवादीमध्ये असले ते राष्ट्रवादीमध्ये असू देत किंवा कुठल्याही पक्ष ते अपक्ष जरी उभारले तर त्यांची ताकद दाखवणार ते विजयी होतील न होतील परंतु त्यांची ताकद दाखवणार त्यांच्या संस्था आहेत दूध संस्था आहेत विविध कार्यकारी सोसायट्या आहेत छोट्या मोठ्या अनेक कारखाने अशा माध्यमातून त्यांनी लोकांना उपजीविकेचे साधने मिळून दिले त्यामुळे त्यांच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अजूनही लोकांच्यामध्ये किंवा मतदारांच्यामध्ये सहानुभूतीचं वातावरण असतं ते आता केवळ फक्त भारतीय जनता पक्षाचं वारं असल्यामुळं सहज विजयाकरता त्यांचा तो प्रयत्न चालू दिसतो आहे परंतु त्याचवेळी त्यांचे बंधू संजय मामा शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाला म्हाडा लोकसभा मतदार मोठा विरोध केलेला आहे कारण मुख्यमंत्र्यांचं सर्वात लाडकं आपत्य कुठलं इलेक्शन नंतरचं सोलापूर जिल्हा आणि त्यात त्यांनी जन्माला घातलेली ती महाआघाडी समविचारी आघाडी आणि त्या आघाडीमध्येच बिघाडी झाली लोकसभा निवडणुकीत आणि संजय मामा शिंदेंनी भारतीय जनता पक्षाचा हात सोडला आणि ते राष्ट्रवादीवरून निघून गेले त्याच्यामुळं त्यांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न आहे बबनदादा शिंदे नंतर भाजपमध्ये गेले त्यांच्या भावाचं काय हाही मोठा प्रश्न आहे तसे अनेक कांगोरे ह्या तीनही मतदारसंघामध्ये म्हणजे अक्कलकोट पंढरपूर आणि सो माढा या तीनही मतदारसंघामध्ये अनेक कांगोर आहेत भारतीय जनता पक्ष शिवसेना आपापल्या परीनं इथं हात पाय विस्तारण्याकरता प्रयत्न करत आहेत आज भालकेंना भालकेंचं लक्ष असेल की हे भा मतदारसंघ शिवसेनेकडे जातो की भाजपकडे जातो जर शिवसेनेकडे गेला तर उडी मारणं सोपं आहे भारतीय जनता पक्षामध्ये गेला तर फार अडथळ्याची शर्यत आहे इथं परिचारक गट जो परंपरागत भालकेंना विरोध करतो तो इथं स्ट्रॉंग आहे आणि त्यांनी त्यांची तयारी सुरू केलेली आहे ऑलरेडी त्यांनी भारत भालकेंचा राहुल शहाचा गट फोडून आपल्यात सामावून घेतलेला आहे त्यांना अजूनही अनेक ठिकाणी त्याशी तिथे धक्के देण्याच्या तयारीमध्ये असतील मग अशा वेळी भारत भालके प्रत्येक गोष्ट आपली ताक पुंकून पिणार त्यांना काँग्रेसचे जे त्यांचे जुने सहकार्य आहेत तेही बरोबर हवे आहेत भारतीय जनता पक्षामध्ये किंवा शिवसेनेमध्ये त्यांचे जे जुने सहकारी पूर्वी काम केलं असल्यामुळे तेही त्यांना जवळ हवे आहेत त्यामुळं ते ऐनवेळी आपला निर्णय घेतील अकरा सप्टेंबरला त्यांनी मंगळवड्यामध्ये एक बैठक बोलवली आहे आणि त्याच्यामध्ये ते सगळं ठरवणार आहेत तसंच बबनराव शिंदेंचे चालू आहे त्यांचेही गाव भेट दौरे चालू आहेत विभागा विभागात जाऊन ते पाहणी करत आहेत लोकांच्या भेटी घेतात आपण काय करायचं ह्याचा निर्णय करतात अक्कलकोटमध्ये सिद्धाराम मेत्रेंनी आपल्या समर्थकांशी चर्चा केलेली आहे त्याच्यामुळं पाच सप्टेंबर म्हणजे उद्यानंतर जेव्हा भारतीय जनता पक्षाची महाजनादेश यात्रा फेज नंबर तीन सुरू होईल त्यात मुख्यमंत्री आणखीन काही नवीन लोकांना आपल्यात सामावून घेण्याकरता कदाचित हे आमदार लोक म्हणजे जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येथे येण्याची शक्यता आहे अशा वेळी राज्यातले काही दिग्गज आमदार काही मोठे नेते भारतीय जनता पक्षामध्ये आणण्याचा सुद्धा प्लॅन असू शकतो आणि त्यामुळे या
त्यांना जनता पुन्हा निवडून देणार आहे त्याच्यामुळं हा पक्ष हे त्यांच्यासाठी फक्त माध्यम असतं आणि साखरपट्ट्यात तर आपण सगळीकडे पाहिलेलं आहे की हे माध्यमच आहे आमदार लोक जनाधाराच्या ह्याच्यातून निवडून येतात त्याच्यामुळं कदाचित पुढच्या चार दिवसामध्ये चित्र वेगळं दिसेल काही आमदार भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेत आलेले दिसतील किंवा पुन्हा आपल्या स्वग्रही राहून आपले जुनेच पक्ष योग्य आहेत म्हणून ते हे करतील कारण अनेकदा झालेले आहे की पक्षांतर करून गेलेली लोकं निवडून येत नाहीत हाही अनुभव आहे त्याच्यामुळे हे अपक्ष उभ उभारून आपले विजय सुकर करण्याच्या सुद्धा मनस्थितीमध्ये असू शकतात आजचा जो हा आपला शो आहे कसा वाटला ह्याचा अभिप्राय आहे आम्हाला कळवा नमस्कार